ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബൾബ് മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ കുറേ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളുണ്ട് അത് ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും തിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റുകളുണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും വാഹനം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന വാഹനം ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന തുടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലിവ് ഇതിനകത്ത് കുറേ മാർക്കിങ്ങുകൾ കാണാം അതായത് നമ്മുടെ വാഹനം ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും തിരിയുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആരോകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൈറ്റ് മോഡും ഡിം മോഡും ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ മോഡും ഒക്കെ ആക്കുന്ന ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലിവറിൽ കാണാവുന്നതാണ് ശരിക്കും വാഹനം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും തിരിയുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ലിവറിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മുകളിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ വാഹനം ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററുമാണ് വരുന്നത് ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വളവുകളാണെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിങ് വളച്ചതിന് ശേഷം നിവർത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നേരെ ആവുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിലും റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിലും ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെയും ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും രണ്ട് മോഡുകളുടെ സ്വിച്ചും ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ ലിവർ മുകളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ആശയവിനിമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മോഡിലേക്കും വരുന്നതായിരിക്കും ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം വലത്തേക്കാണ് ടേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സാധാരണ റോഡുകളിൽ ഒരു മുപ്പത് മീറ്റർ ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ മുതൽ മുപ്പത് മീറ്റർ വരെയുള്ള ആ ദൂരത്ത് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും നമ്മളത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടേണ്ടതാണ് വലത്തേക്ക് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ വലത്തോട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇടത്തേക്ക് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ഇടത്തേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇടേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഹൈവേയിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളൊരു നൂറ് മീറ്റർ മുമ്പ് തന്നെ കുറഞ്ഞത് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മുമ്പ് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കണം ശരിക്കും നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന വഴി ഹൈവേ എന്ന് വരുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നേ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഹൈവേ കൂടെ നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നിൽ വരുന്ന വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് നമ്മുടെ വാഹനം വലത്തേക്ക് തിരിയാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരെ തന്നെ ഇടാവുന്നതാണ് കാരണം അവർ നമ്മുടെ വാഹനത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ തിരിയേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറച്ചായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ കൂടുതലാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാനും പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവർക്ക് അത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അപകടം ഒഴിവാക്കി പോകുന്നതിനും അത് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈവേകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞത് നൂറ് മീറ്റർ മുമ്പ് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ചുകൾ ഇടാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും വാഹനം നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഇടാതിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും കാരണവശ നമുക്ക് ആ വാഹനത്തിന് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നിൽ വരുന്ന വാഹനത്തിന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ വാഹനം ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മളൊരു ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ കാണിക്കാവുന്നതാണ് കയറി പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഒരിക്കലും റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കാണിക്കരുത് ശരിക്കും ഒരു വൺ വേയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈ
ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഹസാർഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ ഹസാർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ നാല് വശത്തുള്ള അതായത് വശങ്ങളിലെയും മുന്നിലത്തെയും പിന്നിലത്തെയും ഇൻഡിക്കേറ്റർ എല്ലാം കൂടെ ഒരേ സമയത്ത് എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഒരു ഒരേ സമയത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഹസാർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഈ സ്വിച്ച് ഈ സ്വിച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ഒരേ സമയത്ത് പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം പലരും ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ആണ് ഇടാറുള്ളത് എന്നാൽ നേരെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഈ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും കാരണം റൈറ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കും പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് നേരെ പോകുന്നതിന് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല ഇവിടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹസാർ ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അടയാളപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും ക